മണ്ണിനിടയിൽ നിന്നും കാലപ്പഴക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ചിലർക്ക് അത്തരം വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നത് ഭയമാണ് അവർ കൂടോത്രമായിരിക്കുമോ ദുർമന്ത്രവാദമായിരിക്കുമോ എന്ന ഭയം അത്തരം ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടോത്രമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദമാണെന്നോ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും അങ്ങനൊരു വസ്തു ലഭിച്ചതിൽ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തെ തേടി വന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നാളുകളായിരുന്നു മേലാസകലം രോമം ചുവന്ന കണ്ണുകളുള്ള ആ സത്വം തേടി വന്നത് ആ കുടുംബത്തെ ആയിരുന്നോ അതോ ആ വസ്തുവിനെ ആയിരുന്നു കയറിപ്പോരും ചങ്ങായി ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദിനിയാവിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മെയ് മാസത്തിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹെക്സാമിലെ നമ്പർ ത്രീ റീഡ് അവന്യൂയിൽ റോബ്സൺ ഫാമിലി എന്നൊരു കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വീടിനെ പിറകിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്തോ കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു കുട്ടികളായിരുന്ന കാളിനും ലസ്ലിയും കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവർക്ക് ചില ഉരുണ്ട കല്ലുകൾ ലഭിച്ചു അത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതിനിടയിലാണ് അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിൽ രണ്ട് കല്ലുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു അവയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തോട് സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു കൗതുകം തോന്നിയ അവർ അതെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അവർ ആ കല്ലുകൾ നേരെ കൊണ്ട് കാണിച്ചത് അമ്മയെയായിരുന്നു മിസസ് റോബ്സൺ ആദ്യം അത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരല്പം ഭയം തോന്നി ഒറ്റ നോടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കല്ലുകളും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഓരോ കല്ലുകൾക്കും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈപ്പത്തിയോളം വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആ കല്ലുകൾക്ക് കണ്ടെടുത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രണ്ടു തലകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുടി മുകളിലേക്ക് മാടിവെച്ച രീതിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ആൺകുട്ടിയുടെ മുഖമായിരിക്കാം എന്നവർ അനുമാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മുഖത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ രീതിയിലും നീണ്ട മൂക്കുമായിരുന്നു അതൊരു വൃദ്ധയുടെ മുഖമായിരിക്കാം എന്നും അവർ അനുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മിസസ് റോബ്സൺ ഈ രണ്ട് തലകളും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവർ അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല അവസാനം അവരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ആ രണ്ട് തലകളും അവർ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ശേഷം അവരെ കാത്തിരുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചില വിഷയങ്ങളായിരുന്നു തീന്മേശയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോ കേസിലാണ് അവരത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതിനെ ഒരു സംശയത്തോടുകൂടി മാത്രമേ മിസസ് റോബ്സൺ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പലപ്പോഴും അത് സ്ഥലം മാറുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കുട്ടികൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോഴും അത് വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നില്ല കണ്ടിരുന്നത് അത് വെറും തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ എന്തോ ഒരു ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കോളിൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മറ്റാർക്കും അത്തരത്തിലൊരു ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കോളിൻ അന്ന് ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സമയം ഏതാണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയോടടുത്ത് കാണണം ലസ്ലിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് മിസസ് റോബ്സൺ ആ മുറിയിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നത് അവർ കണ്ടത് ഭയന്നിരിക്കുന്ന കോളിനെയായിരുന്നു ലസ്ലിയും മിസസ് റോബ്സണും ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ കോളിനെ നോക്കി അവനാകെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ ഭയന്ന് വിയർത്തിരിക്കുന്ന കോളിനെയാണ് താൻ കണ്ടതെന്ന് ലസ്ലി പറയുകയും ചെയ്തു എന്താണ് കാര്യം എന്നവർ കോളിനോട് അന്വേഷിച്ചു അവൻ പതിയെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം തൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മേലാസകലം രോമമുള്ള ചുവന്ന കണ്ണുകളുള്ള കൊമ്പുകളുള്ള ഒരാൾ അയാൾ തൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അത് കേട്ടതോടെ ലസ്ലിക്ക് ഭയമായി ഇതെല്ലാം വെറും സ്വപ്നമാകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മിസസ് റോബ്സൺ കോളിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു തിരികെ അവരുടെ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോഴും എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു മിസസ് റോബ്സൺ മുകളിൽ നിന്നും ഓരോ പടികളായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങവേ തീന്മേശയ്ക്കടുത്ത് അവർ ആ കാഴ്ച കണ്ടു കോളിൻ വിശദീകരിച്ച അതേ രൂപത്തെയായിരുന്നു അവർ കണ്ടത് മേലാസകലം രോമമുള്ള 
കൊമ്പുകളുള്ള ഒരു രൂപം അത് തീന്മേശയ്ക്കടുത്തുള്ള ഷോ കേസിലെ വസ്തുക്കളെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഭയന്നു പോയ മിസസ് റോബ്സൺ ഭയന്ന് തളർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ശബ്ദം കേട്ട് ആ രൂപം വായുവിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതാവുകയായിരുന്നു തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം മിസസ് റോബ്സൺ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കോളിൻ തൻ്റെ സ്വപ്നം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് തോന്നിയ വെറും തോന്നലുകൾ മാത്രം അയക്കാം അത് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് അയൽവാസിയായ ഒരു യുവതി അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവം മിസസ് റോബ്സണോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ ഭയന്നു പോയത് തലേന്ന് രാത്രി എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ജനാല തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവർ കണ്ട കാഴ്ച മിസസ് റോബ്സൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭീകര രൂപത്തെ ആയിരുന്നു എന്ന് ആ രൂപത്തെ അവർ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മിസസ് റോബ്സൺ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ അവർ കണ്ട കാഴ്ച സത്യമായിരുന്നു എന്ന് ഐസക് നെല്ലി എന്ന ദമ്പതികളായിരുന്നു നമ്പർ വൺ റീഡ് അവന്യൂവിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ നെല്ലിയും മിസസ് റോബ്സണും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നെല്ലി റോബ്സണോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അപരിചിതമായ കാഴ്ച താൻ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരമായാണ് തലേന്ന് താൻ കണ്ട അനുഭവം നെല്ലി വിശദീകരിച്ചത് തലേന്ന് പനിച്ചു കിടന്നിരുന്ന മകളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി നെല്ലി അവരുടെ വീടിന് മുകളിലെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നു പനിച്ചു വിറച്ചു കിടന്ന മകളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നെല്ലി അപ്പോഴാണ് മകൾ ആ കാഴ്ച കാണിച്ചു തരുന്നത് ഉടനെ ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ റോബ്സൺ ഫാമിലിയുടെ വീട്ടിൽ ആ കാഴ്ച അവർ കണ്ടു സാത്താനിസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന നെല്ലി മിസ്സിസ് റോബ്സണോട് ആ സംശയം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു താൻ അന്ന് രാത്രി കണ്ടത് ബാഫമറ്റിനെയാകാം എന്ന് ആടിൻ്റെ തലയും മനുഷ്യൻ്റെ ഉടലുമുള്ള ഒരു പൈശാചിക മൂർത്തിയാണ് ബാഫമറ്റ് അതുകൂടെ കേട്ടപ്പോൾ മിസ്സിസ് റോബ്സൺ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം നെല്ലിയോട് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കേട്ട നെല്ലി ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങനൊരു രൂപം മിസ്സിസ് റോബ്സൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും വസ്തു അന്വേഷിച്ചായിരിക്കും അത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല കോളിനും ഡസ്ലിയും മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് ആ തലകൾ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു പിന്നെയും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു പലതരം പൈശാചിക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയി രാത്രികാലങ്ങളിൽ പാത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയടയ്ക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിചാരിതമായി പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഇത് തുടർന്നു പോവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മിസസ് റോബ്സൺ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം സതാംപ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകയും പ്രൊഫസറുമായിരുന്ന ആൻഡ്രോസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഉടനെ ആ തലകൾ കാണണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങളും അവർ നടത്തി കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി അവർ ആ തലകൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അങ്ങനൊന്ന് അവർ മറന്നു പോയിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉറക്കത്തിൽ എന്തോ അനക്കം കേട്ട് അവർ മെല്ലെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി അവർ കണ്ടത് അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാതിലിനടുത്ത് ഒരു കറുത്ത രൂപത്തെയാണ് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് അവർ നോക്കി അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിറ്റേന്ന് വൈകിട്ട് അവരുടെ മകൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു പുറത്ത് കൃഷിപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവൾ വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അവളുടെ വീടിനകത്ത് അവളൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാതിൽ തുറന്ന് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ അവിടെ എവിടെയും അവൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പെട്ടെന്നാണ് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്തിനെയോ കണ്ട് ഭയന്നുകൊണ്ട് അത് മുരളുന്ന ശബ്ദം അവൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു അവൾ ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ആ കോണിപ്പടിയുടെ താഴെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഭയന്നിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിയെ അവൾ കണ്ടു അവൾ കോണിപ്പടിയുടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ അവൾ കണ്ട കാഴ്ച ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപതയായിരുന്നു വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് ആ അച്ഛൻ ഓടി വരുന്നത് വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയ അയാൾ കണ്ടത് പൂച്ചക്കുട്ടിയെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഭയന്നിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മകളെയായിരുന്നു അയാൾ ഉടൻ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ഡോക്ടർ ആൻഡ്രോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തി അവർ മകളോട് സംസാരിച്ചു അവൾ വിശദീകരിച്ചത് കേട്ട് അവർക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് റോബ്സൺ ഫാമിലി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ തലകളായിരുന്നു അന്ന് അവർ വിശദീകരിച്ച അതേ രൂപത്തെ തന്നെയാണ് മകളും കണ്ടത് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഭയന്നു പോയ അവർ ആ രണ്ട് തലകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം ആ രണ്ട് തലകളും അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട
അന്ന് പാതി മനുഷ്യനും പാതി ചെന്നാവിയുമായ രൂപത്തെ കണ്ട് പലരും ഭയന്നിരുന്നു അത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലായിരുന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നത് അത് വെറും മിത്ത് മാത്രമാണ് എന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികളാകാമെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ ഒരു വലിയ ചെന്നായയുടെ ട്രെയിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ശവശരീരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആ ചെന്നായ ആയിരിക്കാം മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിരുന്നത് എന്നും പലരും പിന്നീട് വിശ്വസിച്ചു കഥകളിലൂടെ തലമുറകളിലേക്ക് പടർന്ന് ആ ചെന്നായ മനുഷ്യൻ എന്ന ഭയമായിരിക്കാം അവർ കണ്ടത് എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മണ്ണിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തലകളുടെ ചിത്രം പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടുകൂടി ഡെസ്മൺ ക്രേജ് എന്നൊരു വ്യക്തി ആ തലകളുടെ നിർമ്മാതാവാണ് താൻ എന്ന പേരിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ തൻ്റെ മകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ജോലിക്കാരനായിരുന്നു താൻ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത മൂന്ന് തലകളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് എന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അയാളോട് മൂന്നാമതൊരു തല നിർമ്മിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അയാൾ ആ തല നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മൂന്നാമതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തലയും മണ്ണിനിടയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തലയും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ സാമ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കല്ലിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തു കൊത്തിയെടുക്കാനുള്ള അയാളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരിധി ആ വസ്തുവിൽ കാണാമായിരുന്നു അങ്ങനെ പലരും പലതവണ പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഈ തലകൾ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫ്രാങ്ക് ഹൈഡ് എന്നൊരു പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഈ തലകൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പിന്നീട് ഹെക്സ് ഹാം തലകളെക്കുറിച്ചും ഫ്രാങ്ക് ഹൈഡിനെ കുറിച്ചും യാതൊരുവിധ വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഹെക്സ് ഹാം തലകളെ തേടി വന്നത് സാത്തനിക് ഡയറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബാഫമെറ്റ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സാത്താനസ്ഥയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ ചെയ്തിരുന്ന ചില റിച്വൽസ് ഉണ്ട് വൂഡ് പോലുള്ള റിച്വൽസ് അത്തരം റിച്വൽസിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇത്തരം കൽത്തലകൾ അത് വാഴ പോലുള്ള പതുപതത്ത സസ്യങ്ങളിൽ കുത്തിവെച്ച് അവർ ചില ക്രിയകൾ നടത്തും അങ്ങനെ കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടാൽ ആ സസ്യം ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ സസ്യത്തെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വന്നത് ബാഫമെറ്റാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ തെറ്റുപറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ഹെക്സ് ഹാം ഹെഡ്സ് കൂടോത്രത്തിനോ ദുർമന്ത്രവാദത്തിനോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആകെ ആധികാരികമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഹെക്സ് ഹാം ഹെഡ്സ് എന്ന പോൾ സ്ക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ചില പേരുകളും അവർക്കുണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളും മാത്രമാണ് വെറും കഥകൾ മാത്രമാണ് എങ്കിലും ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ചിടുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും